me gustaría que vayan armando grupos de tres personas. Ya, les voy a enseñar una tarea para practicar esta metodología del modelo de análisis de problemas ambientales, identificando la fuerza impulsora, la presión sobre el medio ambiente, el estado del medio ambiente, eh, el nivel de exposición y el efecto que tiene la exposición a esa presión al medio ambiente, además de las acciones para solucionar ese problema. ¿Ya? Entonces me gustaría que armen grupos de tres personas, exactamente tres, ni más ni menos. ¿Ya? Entonces estamos ahorita en la parte de problemas ambientales y lo que se refiere a la salud ambiental, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Para analizar los problemas se tiene que tener un enfoque ecosistémico, un enfoque holístico, eh, un enfoque que englobe a todo el conjunto a la vez, al ser humano como centro, pero todos los demás eh, componentes del ecosistema interactuando también entre sí. Eh, en este enfoque lo que se hace es tener al ser humano como centro del ecosistema y eh, nuestras preocupaciones sobre el desarrollo y lo que es que, y que el desarrollo se logre asegurando la, eco, la sostenibilidad de los ecosistemas. ¿Ya? Entonces eso es lo que se tiene que pretender. Eh, nosotros cuando hablamos de desarrollo sostenible es que se pueda satisfacer las necesidades de la generación actual sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras. Acá en este dibujito que puede haber sido hecho por un niño, se ve al ser humano, se ve eh, rodeado del de medio ambiente, ¿no es cierto? Aves, eh, hay mariposas, las nubes, hay lluvia, hay árboles, eh, hay basura. En la tierra hay basura, está el agua, hay animalitos muertos, hay peces muertos. Entonces hay una serie de eh, elementos o factores que están rodeando al ser humano. Está el aire, el agua, el suelo, está eh, el factor biológico, animales, eh, vegetales y también los microorganismos que no se los ven ahí, ¿no es cierto? Entonces este enfoque holístico consiste en tomar a todo a la vez el ser humano y todas sus relaciones con el medio ambiente. ¿Ya? Aquí en una captura vamos a continuar. Además, este enfoque ecosistémico tiene que tomar en cuenta distintos puntos de vista. Por eso les mencionaba que esa metodología es eh, intersectorial, es decir, están varios sectores, el sector de salud, educación, el sector de minería, de ganadería, eh, de energía, de, de hidrocarburos, todos esos tienen que estar participando para, des, para tener un enfoque ecosistémico y también de desarrollo sostenible. Eh, a la vez, tomando en cuenta los distintos puntos de vista, se estudian los, la degradación de los ecosistemas. Degradación significa que va a... Eh, va deteriorándose. Un ecosistema se puede degradar de dos formas. Alguien me puede decir, hay dos formas, son las dos principales amenazas al medio ambiente. ¿Cuáles creen que son jóvenes? Se las he mencionado, pero me interesa mucho que se las aprendan bien. Las dos principales amenazas al medio ambiente, ¿cuáles creen que son? ¿Cómo creen que se degrada el medio ambiente o cómo se degrada el ecosistema? ¿Un ecosistema o los ecosistemas? A ver, vayan pensando... Ahorita que empecemos el segundo, el siguiente, la siguiente diapositiva de contaminación, les voy a volver a preguntar. Son dos principales amenazas. Eh, el enfoque ecosistémico busca también o permite buscar soluciones que garanticen 
la salud de las comunidades y también la salud de los ecosistemas, es decir, promueven el desarrollo sostenible. Desde un análisis con muchas, muchos puntos de vista se generan varias alternativas y entre varios profesionales de distintas, de distintas especialidades pueden escoger la mejor solución. Lo que busca este enfoque ecosistémico es un balance entre la salud de los seres humanos, entre la vida y el bienestar socioambiental. Es decir, prácticamente lo que busca es un desarrollo sostenible. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la intersección de esos círculos? El desarrollo social, el desarrollo ambiental y el desarrollo económico. La intersección de todos esos es el desarrollo sostenible. Y cuando se lo, pro, se lo diseña tomando en cuenta todos esos aspectos, es que se logra ese desarrollo sostenible. El enfoque ecosistémico lo que hace es analizar las interacciones entre el ser humano y el medio ambiente y eso afecta o repercute directamente en la salud de las personas y en la salud del ecosistema. ¿Ya? La relación que tiene el ser humano y sus distintas actividades económicas, sociales o productivas con el medio ambiente le afectan al medio ambiente de tal manera que el medio ambiente se altera, se cambia y puede ser para promover una mejor salud de la persona o una peor salud de las personas. Si lo degradamos al medio ambiente, si lo contaminamos o si agotamos los recursos naturales, la salud humana va a verse afectada y también la salud de los ecosistemas. Entonces, esto es lo que busca. ¿Sí? ¿Alguien decía algo? Ya, vamos a continuar. Saquen una captura. Ahora vamos a ver este videito de la importancia de los servicios de salud ambiental. Voy a pausar la grabación. Este video es del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Center for Disease Control, en inglés. Por eso esas, esas siglas que desee. Es el centro que se encarga de cuando detectan algún brote de alguna, de alguna enfermedad, lo rastrean, lo analizan, ven si es una enfermedad conocida o si es nueva. Y si es nueva, van y buscan a todas las personas que han llegado a, a, a ese país desde el exterior, en el mismo avión y a qué personas más han tenido en contacto. Las, eh, las eh, ponen en cuarentena y las estudian para evitar que se propague la enfermedad. Pero cuando se trata de brotes de enfermedades conocidas o comunes que se sabe cómo, tra cómo tratar, entonces se hacen recomendaciones siempre. Se establecen normas, normas de manipulación de alimentos, que son eh, soluciones a un problema que se repite siempre. Esas son las normas. ¿ya? Entonces los servicios de salud ambiental lo que hacen es de analizar cómo ocurre la enfermedad, por qué ocurren las enfermedades, para qué para poder controlarlos, evitar que estas enfermedades se propaguen. ¿Listo? ¿Y han visto? Perdón. ¿Y han visto que es muy importante el hecho de eh, que las enfermedades se propagan en tres, ¿no? En, en esa triada. El anfitrión, luego el, la enfermedad misma y el ambiente a través del cual se propaga no se puede transmitir una enfermedad a una persona. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir ahora la de la tareita. Les dije que armen grupos de tres personas jóvenes. Tenemos esta tarea grupal. <coughs> Quiero que hagan grupos de tres personas y vamos a analizar un documento que les voy a pasar se los voy a poner en Moodle y también se los voy a pasar por WhatsApp. Este es sobre análisis de conflictos y peligros ambientales en Bolivia. ¿Ya? Eh, lo que tienen que hacer es armar grupos de tres personas y leer ese documento. Eh, a cada grupo le van a tocar unas 20 páginas. ¿Listo? Para que vayan analizando. Unas 20 páginas, 20, 25 páginas para que lo analicen. Entonces, quisiera que armen ustedes los grupos 
y me eh, indiquen luego quiénes van a encargarse, quién va a ser grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No somos muchos, entonces yo creo que con seis grupos va a ser suficiente. Si aparecieran luego más personas, acá tengo otros documentos más, pero me parece que va a ser suficiente con que analicemos los conflictos ambientales en Bolivia. Eh, estos conflictos son seis, seis se han identificado, los conflictos ocasionados por la minería en Bolivia, los conflictos ocasionados en los bosques y los conflictos forestales, eh, los conflictos ocasionados por la explotación de hidrocarburos, las políticas e instrumentos de gestión de los recursos hídricos en Bolivia, es decir, el manejo del agua, los conflictos de tierra y territorio y los conflictos ambientales urbanos por el crecimiento de las ciudades. ¿Ya? Entonces, estos seis grupos eh, necesito que ustedes vayan confeccionándolos. ¿Listo? Entonces, eh, les voy a dar tiempo para que se puedan organizar el día de hoy, pero les voy explicando. Entonces, de cada uno de estos temas, lo que tienen que hacer es describir el conflicto. El conflicto, el peligro, lo van a describir respondiendo a estas preguntas, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde? ¿Quién lo ocasionó? ¿Qué aspectos positivos, negativos o interesantes? Lo que ya hemos visto en, en, el, en, el, en la cronología o en la línea de tiempo del desarrollo del saneamiento ambiental. Esa metodología vamos a aplicar otra vez. Entonces, en el manejo de ese conflicto, ¿qué aspectos positivos, negativos e interesantes también surgieron? Además de responder estas preguntas para describirlo. Para cada caso hay que aplicar la metodología que hemos visto. ¿Cuál fue la fuerza impulsora? ¿Cuál fue la presión sobre el medio ambiente? ¿Cuál era el estado inicial? ¿El nivel de exposición? ¿El efecto sobre el medio ambiente, sobre los seres humanos, sobre los ecosistemas? ¿Y qué acciones se han realizado o qué acciones se eh, podría proponer. ¿Ya? Luego de cada uno de estos temas, preparan un informe de unas dos o tres páginas y eh, lo entre estarían entregando para el martes próximo. ¿Está bien? Y luego preparamos una presentación de PowerPoint de no más de siete minutos por grupo, así que tendríamos cinco grupos, unos 35, 45 minutos a lo mucho. No va a ser para el 12 de octubre. Va a ser para el 2 de septiembre, ahí me equivoqué. Es 2, ¿no es cierto? El próximo jueves, jóvenes. 2 de septiembre. ¿Ya? Entonces, si gustan, sáquenle una captura. El primer grupo que ya pueden ir reservando su grupo, me pueden mandar al grupo de WhatsApp. Y dicen... Estas personas vamos a hacer el grupo 3 o el grupo 4. Estos tres vamos a hacer el grupo 1. Lo van escribiendo en el grupo de WhatsApp y si alguien ya escogió el grupo que querían, ni modo, van a tener que escoger un otro grupo. Por eso es importante que vayan organizando rápido sus grupos de tres personas para ir haciendo el trabajo. ¿Ya? Entonces yo preveo que debe haber unas 18 personas para seis grupos para analizar este PDF este documento de los conflictos ambientales en Bolivia. Y ahí ya vamos a aplicar esta nuestra metodología de la matriz que hemos estudiado la clase pasada. ¿Ya, jóvenes? Es una metodología utilizada por la Organización Mundial de la Salud, así que es bueno que la vayamos aplicando también nosotros para análisis de problemas o conflictos ambientales. ¿Ya? Entonces... Eso, jóvenes, si quieren saquen una captura y ahorita vamos a pasar a el, al estudio de lo que es la contaminación de los factores ambientales. Vamos a ver una introducción ahora y en los siguientes temas ya vamos a profundizar específicamente la contaminación de cada uno de los factores ambientales, su reglamentación en la ley del medio ambiente, reglamentaciones específicas, niveles que hay que controlar para que tengamos un ecosistema saludable, un entorno saludable, un medio ambiente saludable. ¿Ya, jóvenes? Entonces, voy a dejar de compartir esta diapositiva y luego voy a cargar este documento. Lo voy a cargar a Moodle. ¿Ya? Compartir.
Ya. Entonces, de este segundo tema ya hemos visto lo que es la salud ambiental y vamos a comenzar con contaminación. Voy a poner 